Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anubri Nama, my Mapur Vadagi, Vlenera, Mandabre, Ara di Tom, Tudi Tom, Andover, Namre Matila, Sebadina, Hichimaga, Andover, Namre Valkele, Indeke, Piria Karete, our Sey Pogra, Amen. Hallelujah. Anubri Nama, my Mapur Vadaga. Mertin Ambashipom, Sangitan Putagam Nuti, Padi Mundra, the Digaram, Yala, the Vasanam, Eta, the Vasanatin Ambashipom, Sangitam Nuti, Padi Mundra, the Digaram. Yala the Vasanameta, the Vasanatain and Vasipom. Our city of an Epuru the Iler in the Tuki Vidigra, our city of an Epuru the Iler in the Tuki Vidigra, Yeri of an Ekupailer in the Weartigra, Yeri of an Ekupailer in the Weartigra, Avan a Prebukalodum, Avan a Prebukalodum, Tama the Janathan Adibadi Halodum, Tama the Janathan Adibadi Gulodum, Ukara Pandagira, Ukara Pandagira, Nam Chebipom, Parlot in Tapne, Hesapa Chebikrandavra, Indre Kandavra. He under a Anglo pacing and Inga pacing a devum. Under a in the Quandar Grove over Rodo, under a part the Quandar Grove over Rodo, Ninga pacing and Inga Ide Peringa, Peria Caria Teching, Ninga Matra, my man Peringa. Make Sagala, Tudi, Kana, my man Yavachun, and Lady the Crow, Hishu, Namate, Vendicul Grom, Chimalapidawe, Amen. Man, Hallelujah. Nicky number Pankapogre Talepe, underwear, number a Raja Kalaga, Raja Rani Galaga. Matu weather, or Alipu with the Rikra, Raja Kalaga, Rani Galaga, Mar weather, or Alipu with the Kra. Other kin number, Amen Badil, in a Taragro, and by the Kuritidan, Amen Dekin and Parka Pogrom. Maduri on the Vasanate part, Pon Sangidum Nutri Padimundre, Yala Vasanam, Eta Vasanate in a part, Pon. Our city of an a Puruzi in the Tuki Vidigra, our city of an a Puruzi in the Tuki Vidigra, Yelly of an a the raises the poor. poor from the dust. He raises the needy. In the Tebe Padagravana from the dung ill end of water battery, Adi Kupa Kutre at the land, the Yala was nothing apart in the Yala was not the porting in a and the Rathal Kupa in the water battery, Yeri of a Kupa in the Kupa in the Langila Beda Matle, dung ill in the water battery, Abna Sani Kotigre at the land, Sani Kotigre at the land, and the Ramana two Kerikra, two Keriti and the Wakar Vikra. Prebukalodo, Raj Prebukalodo, Tamil Janathan, Adibadi Glodo, Raja Glodo, Karakle, Prebukalodo, Adibadi Glodo, Karapanagra, Amen Amen Sani Len the Varugrave, on Karpanabani would a park on the other, Pulana Varuanane, and the Vasa Aramani Vasa, but he would have medicated the government with Tagadile. Now under another one day, Yartigra Nanetla Teribata, out to become a king. Na pastor building, a pretty Raja Marun and Netla Telibat or a doctor Maruna, and then the Kariangal Padikino. Hello, or a liar Maruna, and then the Kariangal Padikino and the Sola Padikana, Raja Maruna and the Kurumatala Perandana, Raja Marum, where a buddy, Raja Marabe, Muria. A pretty regress a metal under in the Rathalena Sulugare Sani regretta, Amagaraka, Havana, and a tweet on the. Nine of Andre and the Rathal Kara Pandagre, Amen, Hallelujah, Hello with the Andover, Karanga, we are the Andover, my brother. Number two, Unimele, Anala Andover, we are the Vepar, Amen, Hallelujah. In the Rathal, in the Vasan on the Pudua Batina, they would sample Atamana, Andover, every Suligrana, would a tour could it were a tour guide could it for a Mari, a Barupa, Namprebuklo, Vokabre, Raja Ranmana, Angerik, Terida. Raja Singh Masan Angariki Terida, Patuko in the Vasana Prina Sulugri Raja Aranmani, Raja Singh Masan at the Todonona, Permission Mangano Raja Idle Forte Rignano, Permission Mangano, and the Mari in the Vasana Prina Sulu, the Andever, Idoda Nirti Vida Vrimbala, Number Raja Kala, Maru Vedirke, Ali Publicra, Amen. And the Magime Yule Singas and Ete Swandari Padriki, Hallelujah, Amen, Hallelujah, 
ராஜாவா மாறணும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதை மாற்றியிருக்கிறார் அதற்கு ஒரு ஏழு குணாதிசயங்கள் நம்மளுக்கு வேணும் ஒரு ராஜாவுக்கு வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட விதமாக ஒரு ஏழு குணாதிசயங்கள் தேவைப்படுகிறது அதை வேகமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது அவன் ஒரு ராஜா ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு அபிஷேகப்பட்டிருக்கணும் பட்டவனாக இருக்கணும் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனும் அபிஷேக பண்ணப்பட்டவனுமாக இருக்கணும் எடுத்து வாசிப்போம் உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினான் பதினான்காவது வசனம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் சுற்றிலும் இருக்கிற சகல ஜாதிகளையும் போல என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சகல ஜாதிகளை போல நானும் நானும் எனக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பாயால் எனக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பாயானால் அது இந்த வசனத்தில் நிறுத்திங்க என்னன்னா சாம்வேல் தீர்க்கரிசி வரைக்கும் ஆண்டவரே ராஜாவாக இருந்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை நடத்துகிறார் அதற்கப்புறம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்கள் சுற்றியுள்ள ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ராஜா இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ராஜா இல்லை இப்போ ராஜா எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வேலையில் சாம்பேல் தீர்க்கரிசியும் ஆண்டவரும் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு துக்கப்படுகிறார்கள் இது வரைக்கும் நான் ராஜாவாக இருந்தேன் என்ன புறக்கணித்து இப்போ ராஜா கேட்குறாங்க ஆனால் ஆண்டவருக்கு முன்னாடியே தெரியும் இங்கே இப்படி கேட்பாங்கன்னு அதனால் அவர் முன்னாடியே எழுதி வச்சிட்டார் ராஜா எப்படி எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் என்பதை உபாகமத்தில் அவங்க இஸ்ரேல் தேசத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் எழுதி வச்சிட்டார் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்றது நன்றாக தெரியும் அதனால் நம்ம எப்படி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் முன்கூட்டியே அவருடைய வேதாகமத்தில் காண்பித்து வைத்திருக்கிறார் நம்ம அதன்படி நம்ம நடக்கும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக சீராக அமையும் அமே நாள லூயா ஆண்டுடைய நாம அமைப்படுவதாக இப்போ தொடர்ந்து நம்ம வாசிப்போம் பதினெட்டா பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தெரிந்து கொள்பவனை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தெரிந்து கொள்பவனையே உனக்கு ராஜாவாக வைக்க கடவா உனக்கு ராஜாவாக வைக்க கடவாய் ஆண்டவர் யாரை தெரிந்து கொள்கிறாரோ அவரை அபிஷேகிப்பார் யார் அபிஷேகிக்கிறாரோ அவங்கள ராஜாவாக நியமிப்பார் அமேன் ஹால லூயா இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம் நம்ம வாழ்க்கையில் அபிஷேகம் இன்றி அமையாததாக இருக்கிறது ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்வதற்கு அடையாளம் அபிஷேகம் அமேன் முத்திரை பற்றோம் அமேன் ஹால லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக தாபிதனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு ஆண்டவர் தாவிதை அபிஷேகித்தாரோ அன்னையிலிருந்து தாவிதோட வாழ்க்கையில் பெரிய வித்தியாசம் உண்டாயிற்று தாவிது போகிற இடமெல்லாம் ராஜா தான் கொஞ்சம் பேருக்கு அவன் முதலாவது ராஜாவாகிறான் அதை பார்க்கணும் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு நான்கு கோத்திரங்களுக்கு ராஜாவாக மாறுகிறான் பின்பு சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக மாறுகிறான் போகிற இடமெல்லாம் அவன் ராஜா தான் முதலாவது அவன் குடும்பத்தில் அவன் ராஜாவாக மாறினான் அவன் தாவிது அவர் வரகிற சமயத்தில் சவுல் துரத்தி விட்டுட்டார் சவுல் துரத்தின உடனே அவனுடைய சகோதரர் எல்லாம் தாவிதோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் மூன்று சகோதரர்கள் சவுலின் படையில் இருந்தாங்க அவங்க கோலியாத்தை சந்திக்க வருகிற சமயத்தில் தாவிதை பார்த்து ஏண்டா வந்தேன்னு திட்டினாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தாவிதை கூட சேர்ந்துட்டாங்க தாவிதோட அந்த அபிஷேகம் தான் வழி நடத்துகிறது அந்த அபிஷேகம் தான் மாறுதலை உண்டு பண்ணுகிறது அந்த அபிஷேகம் அந்த சகோதரருக்குள்ளே வந்து அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தாவிது ஒரு கோலியாத்தை சாப்பிடிச்சான் தாவிதோடு கூட அவர்கள் சகோதரர் இணைந்து கோலியாத்துடைய சகோதரர் எல்லோரையும் சாப்பிடிச்சாங்க ஆமாம் ஹலோ அபிஷேகம் மாறுதலை உண்டு பண்ணும் அபிஷேகம் ஆமாம் நுகங்களை முறிக்கும் அபிஷேகம் பாதையை ஆமாம் செவ்வைப்படுத்தும் ஆமாம் ஹலோ லோயா ராஜாவாக மாறுவதற்கு எது எது தடையாக இருக்கோ அந்த பாதைகளை எல்லாம் அபிஷேகம் சரிப்படுத்தும் உங்களுக்குள்ளே அந்த அபிஷேகம் இருக்கணும் ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்தார் உங்களை தாயின் கருவில் உருவ உருவாவதற்கு முன்னதாகவே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்னதாகவே பெயர் சொல்லி அழைத்தார் உங்கள் பேரை அம்மா அப்பா வைக்கல 
ஆண்டவர் வச்சார் எலும்புகள் உருவாவதற்கு முன்னதாகவே எல்லா அவயங்கள் உருவாவதற்கு முன்னதாகவே ஆண்டவர் கண்டு உங்களுக்கு பேர் வச்சு ராஜாவாக ராணியாக அழைத்திருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஹமேன் ஹால் அலோயா உங்களுடைய அழைப்பு வித்தியாசமானது ஹமேன் ஹால் அலோயா ராஜாவாக அழைத்திருக்கிறார் ரெண்டாவது ஹமேன் என்ன குணாதிசயம் இருக்கணும் எடுத்து வாசிப்போம் உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் அதே பதினைந்தாவது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம் உபாவம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் என்றார் ஒருவனைக்கு <laughs> 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 அவன் எந்த கோத்திரத்துலேருந்து வேணாலும் வரான் ஆனால் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வரணும் அமேன் மாத்திரமல்ல அவன் எந்த குடும்ப பின்னணையும் இல்லாமல் வரலாம் ஆனால் அவன் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வர வேண்டியவன் அவன் பணக்காரனா ஏழையாக இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் அவன் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வர வேண்டும் அவன் உயரமாக கட்டையாக சேப்பாக கருப்பாக இருந்தாலும் அவன் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வர வேண்டும் அமேன் ஆண்டவர் அமேன் வெளி அலங்காரத்தையோ வெளி அங்கே அவயங்களையோ பார்த்து வெளியே இதை பார்த்து நம்மளை இது பண்ணுகிறது இல்லை நம்ம கத்தருக்குள்ளே இருக்கிறோமா என்பதை பார்த்து அமேன் அதை பார்த்து நம்மளை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார் அதை பார்த்து நம்மளை ராஜாவாக மாறுவதற்கு அழைக்கிறார் கிதியோனை பார்த்தீங்கன்னா கிதியோனு அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய கோத்திரத்திலேயே எங்கள் குடும்பம் தான் மிக கஷ்டப்படுகிற குடும்பம் மாத்திரமல்ல என் குடும்பத்தில் நானா ரொம்ப எளியவன் நானா ரொம்ப மதிக்கப்படாதவன் என் குடும்பத்தில் நானா சின்னவன் என்னை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க எங்கள் குடும்பம்னா மனாசே கோத்திரத்தில் மிக எளிமையானது அப்படிப்பட்டவனை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து அமேன் அவங்கள எல்லாம் விடுதலை ஆக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அமேன் ஹலோ லூயா ராஜா ஆகணும்னா அமேன் ஆண்டவர் தெரிந்தெடுக்கணும் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கணும் ஆமாம் அப்பொழுது ஆமாம் ராஜாவாக முடியும் ராஜாவுக்கு எல்லாம் இருக்கணும் என்பது அவசியம் கிடையாது அவன் கத்தருக்குள்ளே இருக்கணும் அதை தான் அவசியம் ஆமாம் ஹால் அலூயா மூன்றாவது ராஜாவுடைய குணாதிசயம் என்னவாக இருக்கணும் மூன்றாவது என்ன இருக்கணும் உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அவன் அநேக குதிரைகளை சம்பாதியாமலும் அவன் அநேக குதிரைகளை சம்பாதியாமலும் அநேக குதிரைகளை தனக்கு சம்பாதிக்கும் படிக்கு அநேக குதிரைகளை தமக்கு சம்பாதிக்கும் படிக்கு ஜனங்களை திரும்ப எகிப்திற்கு போக பண்ணாமலும் இருக்க கடவுள் ஜனங்களை திரும்பி எகிப்துக்கு போக பண்ணாமலும் இருக்க குதிரைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் எகிப்து ரெண்டாவது அரேபியா அந்த மாதிரி பல ரகங்கள் குதிரை இருக்கு ஆனால் எகிப்துடைய குதிரை இல்லையா சொன்னால் இஸ்ரவேல் ஜனங்க விடுதலையாகி வரும்போது பார்வன் எதில் வந்தான் குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் வந்தான் அதனால் எகிப்து ரொம்ப குதிரைக்கு ஃபேமஸ் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு குதிரை வாங்க போகிறேன் ராஜா வந்து குதிரை வாங்க போகிறான்னு சொல்லிவிட்டு அவன் ஆளுங்களை என்ன பண்ணக்கூடாது மறுபடியும் எகிப்துக்கு அனுப்பக்கூடாது குதிரையே சேர்க்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் ராஜா தன்னுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் மேலே வைக்கணும் ராஜா தன்னுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் மேலே வைக்கணும் சிலர் குதிரைகளையும் சிலர் ரதங்களையும் நம்புகிறார் ஆனால் நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கத்தரையே நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கலாம குதிரை மேலேயோ ரதங்க மேலேயோ இருக்கக்கூடாது ராஜா ரதங்களை சேர்க்கக்கூடாது பல இடத்துல பல காரியங்கள் போடப்படுது ராஜா ரதங்களை சேர்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவர் குதிரைகளை சேர்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு ராஜா வந்து கணக்கெடுப்பு எடுக்கக்கூடாது தாவிது கணக்கெடுப்பு எடுத்தார் உடனே ஆண்டவர் வன்மையாக அதை கண்டித்து உடனே ஒரு ஒரு இது பெரிய வாதை அந்த இடத்துல உண்டு பண்ணினார் கணக்கெடுப்பு எடுக்கக்கூடாது ஏன் சொன்னால் என்கிட்ட இத்தனை பேர் கம்பாருன்னு ஆண்டவர் ஒருத்தர் மாத்திரம் இருந்தால் போதும் ஆமே ஆண்டவர் ஒருத்தர் மாத்திரம் இருந்தால் போதும் அத்தனை யுத்தங்கள் வந்தாலும் எத்தனை இது வந்தாலும் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் ஆமே அதனால் கணக்கெடுப்பு பண்ணக்கூடாது அதே போல் ராஜா வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்போ எதிரி பகைவர் இருக்கிறாரு பக்கத்து நாட்டு அண்டை நாட்டு 
ராஜா வந்து நம்மளுக்கு ஏற்றி நிற்கிறாருனா உடனே ராஜா போய் அங்கே சம்மந்தம் கழிந்து சமாதானம் பேசக்கூடாது அதை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கணும் அப்போ ஆண்டவர் பகைவர் எலும்பாதபடிக்கு ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஆம ஹலோ லோயா நம்மளா போய் சம்மந்தம் கலந்து சமாதானம் பேசணும்னா அது ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கிறது அல்ல தன்னுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் மேலே வைக்கணும் அதை ஜனங்க உண்பாக வெளிப்படுத்தணும் அப்போ தான் அது ராஜாவுடைய குணாதிசயமாக இருக்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யோசபாத் ராஜா யோசபாத் ராஜாவை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் யோசபாத் ராஜா அது என்ன பலவீனமாகிறார் உடம்பு செல்லாமல் போகிறார் உடனே என்ன நடக்குதுன்னா பாபிலோன்லேருந்து எஸ்ஐக்கியா ராஜா மனித குணம் யோசை பார்த்துட்டேன் எஸ்ஐக்கியா எஸ்ஐக்கியா ராஜா உடம்பு சரியில்லாமல் அவர் போகிறார் அவர் குணமடைந்த உடனே அவருடைய சுகம் நலனை விசாரிக்க பாபிலோன்லேருந்து இன்னொரு ராஜா பாபிலோன்லேருந்து ராஜா வருகிறார் பாபிலோன்லேருந்து ராஜா வந்தோடனே எஸ்ஐக்கியா பூரிப்படைகிறார் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ பெரிய ராஜா என்ன பார்க்க வந்துட்டார் நான் அவ்வளோ ஒருத்தார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க எஸ்ஏக்கியா அவர்களை அங்கீகரித்து எப்படி சொல்லுக்கு எஸ்ஏக்கியா அவர்களை அங்கீகரித்து பாபின் ராஜாவை அங்கீகரித்தாராம் அங்கீகரித்தாருனா வாங்க வாங்க விருந்து பண்ணுறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சகலமும் பண்ணுறேன் சகல வஸ்துகளும் நான் பண்ணுறேன் அங்கீகரித்து பின்பு பின்பு அவர்களுக்கு தன் பொக்கிஷ சாலை அனைத்தையும் பின்பு அவர்களுக்கு தன் பொக்கிஷ சாலை அனைத்தையும் இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு சிலர் வீடு கட்டினான்னு வச்சுங்களேன் நம்ம நம்ம இதில் வீடு கட்டினாங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூமாக கூப்பிட்டு போய் அந்த வீட்டு அந்த வாசல் கதவை தட்டி இது இந்த மரத்தினால் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க அவங்க வீடு வாடகை விட்டுருக்காங்க அந்த பேச்சுலர்ஸுக்கு வாடகை விட்டுருக்காங்க அந்த பசங்க மத்தியெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சிட்டாங்க இந்த வீடை பாருங்களேன் இது இது நான் எங்கள் வீடு நான் வாடகை விட்டுருக்கேன் பசங்க இப்போ அவங்க பசங்கள்லாம் அப்படியே நிற்கிறானுங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த மாதிரி அவங்க காமிக்கிறாங்க இதே என்ன அந்த பண்ணுறாரு எஸ்ஐக்கியா பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு போட்டு போய் பொக்கிசி சாலையை காமிக்கிறார் யாராச்சும் அல்மாரை திறந்து காமிப்பாங்களா அல்மாரை திறந்து காமிச்சிட்டார் போக்கிசி சாலையை காண்பித்து அதுக்கப்புறம் வெள்ளியையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் பொன்னையும் கந்த வர்க்கங்களையும் கந்த வர்க்கங்களையும் நல்ல பரிமள தைலத்தையும் நல்ல பரிமள தைலம் நல்ல சென்ட் வாசனை தூக்குது தன் ஆயுத சாலை அனைத்தையும் தன் ஆயுத சாலை அனைத்தையும் சரி பொக்கிசத்தனா காமிச்சாரு அது அந்தஸ்த காமிச்சாரு இப்போ என்ன பண்ணுறது ஆயுதத்தை காமிச்சிட்டார் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நான் வச்சுருக்கணும் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கணும் அதெல்லாத்தையும் அவர் காமிக்கிறார் எவ்வளோ எது பூரிப்பாடு வச்சுட்டார் இவ்வளோ பெரிய ராஜா நான் வந்து பார்க்குறாரு அவன் நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வாசிங் தன் தன் ஆயுத சாலை அனைத்தையும் தன் ஆயுத சாலை அனைத்தையும் தன் பொக்கிஷ சாலைகளில் உள்ள எல்லாவற்றையும் காண்பித்தான் எப்படி போடப்பட்டு பொக்கிஷ சாலையில் எல்லாவற்றையும் காமிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து தன் அரண்மனையிலும் தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் தன் அரண்மனையில் ஃபர்ஸ்ட் அரண்மனையில் காமிக்கிறாரு சரி பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ராஜ்யத்தை அவரை கூட்டிகிட்டு போய் இங்கெங்கெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இங்கெங்கே இந்த 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 பேங்க்கில் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன் இந்த இது அரண்மனையில் இந்த ஆயுதத்தில் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன் அரண்மனையில் காமிச்சது பெரிய தப்பு இதில் ராஜ்யத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி அவரை எங்கெங்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் வாசிங் தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் எஸ்ஏக்கியா அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை எப்படி போடப்பட்டிருக்கு எஸ்ஏக்கியா அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றுமே இல்லை டோட்டல் வாஸ் அவுட் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வாசிப்போம் அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அது இந்த மாதிரி பூரிப்படைந்து இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன் ஆண்டவர் எதையுமே சேர்க்காதுன்றார் இவர் சேர்த்தது மாத்திரம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அவர் வெட்ட வெளியாக காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பதினேழாவது வருஷம் பதினெட்டாவது வருஷத்தை நீங்கள் வாசிங்க பதினேழாம் வருஷம் இதோ பதினெட்டாவது வருஷத்தை இதோ நாட்கள் வரும் இதோ எஸ்ஐ அது ஏசி அத்திரிக்கை வந்து சொல்கிறார் 
என்னப்பா காமிச்சேன் நான் எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டேன் நான் ஒன்றையும் காமிக்காம விட்டுட்டேன் அப்போ உடனே ஆண்டார் தீர்க்கேசமா சொல்றேன் இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது அப்பொழுது உமது வீட்டில் உள்ளதிலும் உமது வீட்டில் உள்ளவைகளும் உமது பிதாக்கள் பாரு <laughs> 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 அரண்மனை <laughs> 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 மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக பயன்படுத்தணும் சேர்த்து வச்சு மற்றவங்களுக்கு பெருமை பாராட்டி பீத்திக்கிட்டு காமிச்சோம்னு வச்சுங்க வேலை அரண்மனை வேலைக்காரராக போயிடும் இதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சேர்க்காத பொருளை சேர்க்காத ராஜானா மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் தனக்குத்தானே ஆசீர்வாதமாக தனக்குத்தானே லாபம் காண்பிக்கிற ராஜாவாக இருக்கக்கூடாது அதை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தொடர்ந்து நான்காவது என்ன ஒரு ராஜாவுடைய குணாதிசம் என்னவாக இருக்கணும் உபாவம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாவம் பதினேழு பதினேழு வாசிப்போம் அவன் இருதயம் பின்வாங்கி போகாதபடி அவன் இருதயம் பின்வாங்கி போகாதபடி அவன் அநேகம் ஸ்திரீகளை படைக்க வேண்டாம் அநேக ஸ்திரீகளை கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் அதான் படைக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் ஏன் இந்த சொல்றாருன்னா இப்ப பக்கத்து ராஜா சண்டைக்கு வர்றாரு அங்க போய் சமாதானம் பேசுவதற்காக அவர் திருமணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாருன்னா அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தம்படி அவங்க முரமம்படி அவர் என்ன பண்ணுவோம் அவர்களுடைய தெய்வத்தை குன்பாதாக அவர்களுக்கு பலி செலுத்தி அவர்களுக்கு பணிந்து அவர்களுக்கு தொழுது நிச்சயமாக அந்த மாதிரி வணங்கணும் அப்போ அது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியமாக இருக்கிற இதனால தான் ஆண்டவர் வாணான்றார் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் சாலமன் ராஜா ஆண்டவர் அவருக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தார் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு கேளார ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இதுக்கு மேலே ஆண்டவர் ஒன்றும் தரதுக்கு இல்லை அவ்வளோ தந்திருக்கிறாரு ஆனாலும் இந்த ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஞானமே இல்லாமல் போயிடுச்சு மங்கி போயிடுச்சு புத்தி மட்டும் போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறாரு அவர் அவருக்கு சாலமோன் ராஜாவுக்கு இளநூறு மனைவிகளும் முந்நூறு மறுமனை ஆட்டிகளும் இருந்தாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அவர் இருபது வயசில் அரசாட்சிக்கு வந்தார் எப்போ இருபது வயசில் அரசாட்சிக்கு வந்தார் நாற்பது வருஷம் அரசாண்டார் மொத்தம் அறுபது வயசு மொத்தம் அறுபது வயசு அவர் பதினைந்து வயசு நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாருன்னு கணக்கு வச்சுப்போம் பதினைஞ்சு வயசு சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாருன்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வாலிபராக இருந்தார் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வாலிபராக இருந்தார் ஒரு வாரத்துக்கு அதாவது ஒரு வருஷத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் இருக்குது இங்கே கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கல்யாணம் அவருக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கல்யாணம் ஆகுனா அரசாங்கத்தில் விடுமுறை என்னென்னா ராஜாவுக்கு கல்யாணம் அப்போ யோசித்து பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுத்தார் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் ஆனால் ஆண்டவர் எதை செய்யாதன்னு சொன்னாரோ அதை இவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ ஆண்டவர் எப்படி அவர் ராஜாக்குரிய தகுதியாக இருக்க முடியும் ஆண்டவர் நடத்த முடியாது அது ராஜா ஆண்டவருக்கு பயந்தவனாக இருக்கணும் அது ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் அதை தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்ல வருகிறார் ஆண்டவர் எல்லாமே தந்து கூட அவரால் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்க முடியல ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இல்லாமல் இப்படி அவர் சென்றனால அவர் பல இதில் ஆராய்ச்சி பண்ணார் சாலமோன் ராஜா கட்டிடம் கட்டுறதில் ஆராய்ச்சி பண்ணார் எழுதுறதில் ஆராய்ச்சி பண்ணார் வாழ்க்கையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது காரியம் ஒரு ராஜா எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு ராஜா எப்படி இருக்க வேண்டும் உபாவமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாவமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் 
அவன் இருதயம் பின்வாங்கி போகாதபடி அவன் இருதயம் பின்வாங்கி போகாதபடி அவன் अनेகம் ஸ்திரீகளை படைக்க வேண்டாம் அவன் अनेக ஸ்திரீகளை படைக்க வேண்டாம் அதுக்கு அப்புறம் வெள்ளியும் பொன்னும் வெள்ளியும் பொன்னும் தனக்கு மிகுதியாய் பெருக பண்ணவும் வேண்டாம் தனக்கு மிகுதியாய் பெருக பண்ணவும் வேண்டாம் வெள்ளியும் பொன்னும் தனக்கு மிகுதியாய் பெருக பண்ண வேண்டாம் தனக்கு சேர்த்த கூடாது ஆனா மத்தவங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கணும் ஆமா அத தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னு வெச்சீங்கன்னா தாவீது அவர் சம்பாதித்த அவர் சேர்த்த எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டார் அவர் சம்பாதித்து கொடுத்த எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டார் அது சில வேத பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்க வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் மூன்று ராஜாக்கள் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலேருந்து பத்தொம்போதாவது வசனம் வரைக்கும் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலேருந்து பத்தொம்போதாவது வசனம் வரைக்கும் அப்புறம் ரெண்டு நாளாகமும் ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இந்த வசனங்களெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் போய் பாருங்கள் தாவிதி எந்த அளவுக்கு கொடுத்தார் என்பதை சொல்லியிருக்கு வேதாகமத்தில் ஒரு கண வேத பண்டிதர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தாங்க தாவிதை கொடுத்ததுக்குரிய கணக்கு எடுத்தாங்க அதாவது மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது டன் தங்கத்தை கொடுத்தாராம் ஒரு டன் ஆயிரம் கிலோ அப்போ அவர் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது டன் தங்கத்தை கொடுத்தார் அப்புறம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டன் வெள்ளியை கொடுத்தார் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டன் வெள்ளியை கொடுத்தாராம் இந்த மாதிரி பல இதை கொடுத்துருக்கிறார் மரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இரும்பு கொடுத்துருக்கிறாரு சொல்ல போனால் சாலமோன் ஒரு குண்டு ஊசியை ஆலயம் கட்டுவதற்கு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்துச்சு தாவிது அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போயிருந்தார் அவர் சம்பாதிச்ச மொத்தத்தையும் ஆமாம் ஒரு ராஜா ஆமாம் தியாகத்தோடு அவர் செயல்படணும் தியாகத்தோடு ஹீ மஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஆமேன் அவர் தியாகத்தோடு செயல்படணும் தனக்கு பொருளையும் பொண்ணையும் ஆஸ்தி சேர்க்காமல் மற்றவர்களுக்காக ஆண்டவுடைய பணிகளுக்காக அவர் ஆஸ்தியை சேர்க்க வேண்டும் ஆமேன் ஆறாவது காரியம் ஆறாவது காரியம் ஒரு ராஜா அவருடைய குணாதிசயங்களை குறித்து பார்க்குறோம் உபாவமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாவமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அவன் தன் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது அவன் தன் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது அவனுடைய இருதயம் அவனுடைய இருதயம் அவன் சகோதரர் பேரில் மேட்டிமை கொள்ளாமல் அவன் சகோதரன் பேரில் மேட்டிமை கொள்ளாமலும் கற்பனையை விட்டு கற்பனையை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமலும் வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமலும் இந்த நியாய பிரமாணத்தின் எல்லா வார்த்தைகளையும் இந்த நியாய பிரமாணத்தின் எல்லா வார்த்தைகளையும் இந்த கட்டளைகளையும் கை கொண்டு இந்த கட்டளைகளையும் கை கொண்டு இவைகளின்படி செய்வதற்கு இவைகளின்படி செய்வதற்காக தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கும்படி தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கும்படி கற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு கற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு பத்தொன்பதாவது வசனத்து அது வாசாச்சா பத்தொன்பதாவது குணாதிசயங்கள்ல <laughs> ஆண்டவுடைய வார்த்தையை இடது புறத்தை வலது புறம் திரும்பாமல் நேராக நிலையாக நிற்கணும் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை அவன் கைப்பட எழுதணும் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை மற்றவங்க உண்பதாக சத்தமாக படிக்கணும் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை அவன் போகிற இடமெல்லாம் தூக்கிட்டு போகணும் இதை நான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமாம் ஒரு ராஜானா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை குறித்து அவன் வெக்கப்படக்கூடாது ஒரு ராஜானா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை அலட்சியம் பண்ணப்படுத்தக்கூடாது ஒரு ராஜானா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை என்னுடைய அலுவல்களில் நான் மறந்துவிட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது அதை சாவிற வரைக்கும் அனுதினமும் வாசிக்கணும் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஆமாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யோசியா என்ற ஒரு ராஜா இருந்தார் யோசியா என்ற ராஜா அவர் பதவி ஏற்கும் போது எட்டு வயசு அவர் பதவி ஏற்கும் போது எட்டு வயசு அவர் வந்து பண்ண முதலாத காரியம் இருக்கிற இடங்களிலெல்லாம் ஆம என்ன பண்ணார்னா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு ஆண்டவுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு ஆட்களை ஏற்படுத்தி 
அவர் எல்லா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை பிரபலப்படுத்தினார் ஆண்டவுடைய வார்த்தை முழு இஸ்ரவேலும் பிரசங்கப்படுத்த பிரபலப்படுத்தினார் சாலமோ நாட்கள்லேருந்து இந்த யோசியா வரைக்கும் முந்நூறு வருஷம் இந்த முந்நூறு வருஷம் வேதாகமத்தை பொதுமக்கள் இடத்துல கிடைக்காதபடி அது ஒழிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த யோசியா வந்துனா அதை எடுத்து பொதுமக்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்து அதை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு ஆண்டவுடைய ராஜானா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நன்றாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவுடைய வார்த்தை உள்ளே ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கணும் ஆமாம் கடைசியாக ஆ ஏழாவது ஒரு ராஜா எப்படி இருக்கணும் ஒரு ராஜா அவருடைய குணாதிசம் எப்படி இருக்கணும் உபாவமம் பதினேழு இருபதுன்ற கடைசி பகுதியை வாசிப்போம் உபாவமம் பதினேழு இருபதாவது அதிக பதினேழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வாசனத்தின் கடைசி பகுதியை தனக்காக ஒரு பிரதியை எழுதி தனக்காக ஒரு பிரதியை எழுதி தன்னிடத்தில் வைத்துக் கொண்டு வைத்துக் கொண்டு தன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் தன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அதை வாசிக்க கடவன் அதை வாசிக்க கடவன் இப்படி செய்வதனால் இப்படி செய்வதனால் தானும் தானும் தன் குமாரரும் தான் குமாரரும் இஸ்ரவேலை நடுவே இஸ்ரவேலை நடுவே தங்கள் ராஜ்யத்திலே தங்கள் ராஜ்யத்திலே நீடித்து வாழ்வார்கள் நீடித்து வாழ்கிறது எப்படி செய்வது இப்படி செய்வதனால் தானும் தன் குமாரும் முதலாவது ராஜா கடைசியா அவர்கள் எல்லாருக்கும் உதாரணமாக இருக்கணும் அவருடைய குடும்பத்தில் அவர் உதாரணமாக இருக்கணும் அவர் இஸ்ர வேலையில் அவர் தேசத்தில் அவர் உதாரணமாக இருக்கணும் ஒரு யுத்தம் செய்ய போகும்போது படத்தளபதி போவார் கூடவே ராஜாவும் பக்கத்தில் நிற்கணும் அவர் முன்மாதிரியாக நிற்கணும் ராஜா யுத்தம் செய்ய மாட்டார் ராஜா சண்டை போட மாட்டார் ராஜா முன்னாடி நிற்பார் ஆனால் மற்றவங்க எல்லாம் சண்டை போடுவாங்க ஆனால் அந்த ராஜா முன்மாதிரியாக நிற்கும் போது மொத்த படைக்கும் ஏன் ராஜா எனக்காக வந்து நிற்கிறாருன்ற தைரியம் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் ஆமே அந்த ராஜா ஆமே நல்லா மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் நம் குடும்பத்துக்கு முன்மாதிரியாக ராஜா ஒரு காலமும் நான் சொல்லுகிறத செய் நான் செய்கிறத நீ செய்யாது என்று ஒரு நாளும் சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தலையை குடிஞ்சிக்கிட்டு அப்படியே செய் நான் என்ன செய்கிறோன்னு அதை பார்க்காத அப்படின்னு ராஜா ஒரு நாளும் சொல்ல முடியாது அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை என்ன செய்கிறாரோ அதை பார்த்து தான் மக்கள் செய்வாங்க அதை பார்த்து தான் அவருடைய குடும்பம் அதை பார்த்து தான் செய்யும் அதனால் ராஜா முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஏழு காரியங்கள் ராஜாவுடைய குண அதிசயங்கள் என்று பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் ராஜாவாக மறுபடியும் ராஜாவாக மாறணுன்னா ஒரு ஐந்து காரியங்கள் நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் ஐந்து காரியம் நம்ம மாற்றணும் ஐந்து காரியங்களை மாற்றணும் ஐந்து காரியங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏழு குணாதிசயங்கள் தேவை அதே சமயத்தில் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் நம்ம மாற்றணும் முதலாவது நம்மளுடைய வஸ்திரத்தை மாற்றணும் நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும் ஒரு ராஜா இருக்கணும்னா அந்த ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எப்படி குப்பையிலேருந்து உயர்த்துவேன் டங்கிலேருந்து சா சாணி இருக்கிற இடத்துலேருந்து உயர்த்துவேன் அந்த வஸ்திரத்தோட ராஜா அரண்மனை வாசலில் கூட சேர்க்க மாட்டாங்க வஸ்திரம் மாற்றினானா உள்ளே போக முடியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட குமாரன் கெட்ட குமாரன் ப கதையை பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்க வேண்டாம் லூக்கா பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டில் பார்க்குறோம் கெட்ட குமாரன் அப்படியே வருகிறார் அப்பா வந்து வெளியில் ஓடி வந்து கட்டி பிடிக்கிறார் எல்லாம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் அப்பா ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அவனுக்கு உயர்ந்த வஸ்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்க மோதத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போனா அந்த வஸ்திரம் மாற்றினானா வீட்டுக்குள்ளே வர முடியும் நிறைய பேருடைய கேள்வி என்னென்னா நான் அந்த வஸ்திரத்தை மாற்றலனா என்ன நான் அப்படியே போவேன் நான் எல்லோரையும் நான் ஏற்றிக்கிட்டு நான் பகுத்துக்கிட்டு நான் போவேன் ஒன்றும் நடக்காது என்ன நடக்கும் அதையும் சேர்த்து சொல்லு மற்ற இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பன்னிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் பார்ப்ப வேண்டாம் அதுவும் வாசிக்க வேண்டாம் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டுக்கு ஒரு பெரிய அரசர் வந்து ஒரு கல்யாண விருந்து வைக்கிறார் அவர் கூப்பிட்டவங்க எல்லாம் வரலை உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய வேலைக்காரரை பார்த்து தெருக்கல்ல இருக்கிற எல்லாரையும் நீ கூட்டிட்டு வாப்பா அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ராஜ வஸ்திரத்தை கொடுத்து அவங்கள கல்யாண விருந்துக்கு உள்ள அனுப்புன்றார் ஒருத்தர் மாத்திரம் என்ன பண்ணிடுறாரு சந்து கேப்பில் உள்ளே ஓடிடுறார் அந்த ராஜ வஸ்திரத்தை அணையாமல் ஓடிடுறார் அந்த ராஜா வந்து பார்க்குறார் ராஜா வந்து பார்க்குறப்ப இவர் ராஜ வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறார் ராஜா கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஏன்ப்பா ராஜ வஸ்திரம் போடல இவன் அமைதியாக இருக்கிறான் உடனே என்ன பண்ணுறாரு இவனை இருட்டும் கந்தகம் உள்ள பற்கடிப்பும் உள்ள ப இடத்துல தூக்கிட்டு போய் போடுங்கன்றார் 
பொதுவாக வெளியில் தூக்கி போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தா அது வித்தியாசம் ஆனால் இவனை உபத்திரவப்படுத்தி இவனை ஏமாற்றிட்டு வந்ததுனால இவனை உபத்திரவப்படுத்தி உபத்திரவத்தில் போடுங்கன்றார் அதனால் ராஜ வஸ்திரம் முதலாவது நம்மளு ட்ரெஸ் மாற்றணும் ராஜாவாக மாறணும்னா சில காரியங்கள் மாறணும் சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரெஸ் மாறணும் ரெச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை போட்டானா நம்ம பரலவம் போக முடியும் ரெச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை போட்டானா இல்லை நான் போட மாட்டேன் நான் அப்படியே நான் இருப்பேன் நான் பரலவம் எப்படி ஆச்சும் போடணுன்னா ஒரு நாளும் போக முடியாது ரெச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நாம் போட வேண்டும் ரெண்டாவது என்ன மாறணும் நம்மளுடைய நட மாறணும் ஏன் சொன்னால் அவர் வெக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பதினோராவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுத்தம் வருகிறது திடீர்னு ஒரு யுத்தம் வருது சவுல் எங்கேருந்து வருகிறார் என்றால் மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு வயல்களில் இருந்து வருகிறார் ராஜானா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு படி நீங்கள் நடக்க முடியாது அரண்மனையை விட்டு தாண்டக்கூடாது ஆனால் இந்த இடத்துல சவுல் என்ன பண்ணுறாரு மாடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு ராஜா அப்படி இருக்க முடியாது நீங்கள் இருந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்போ ராஜா வாணிங்களோ அப்போயே முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் மாறணும் அதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ரெண்டு நாளாமோ பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசி பண்ணால் யோசபாத் ராஜா அது கர்த்தர் யோசபாத்தோடு இருந்தார் யோசபாத் கர்த்தருடைய வழிகளில் எல்லாம் நடந்தான் அவருடைய வழிகளில் எல்லாம் நடந்தான் கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கணும்னா நம்ம அவர் கூட இருக்கணும் அவருடைய வழிகளில் நடக்கணும் அப்போ கர்த்தர் யோசபாத்தோடு இருந்து அவனுடைய ராஜ்யத்தை அவன் கையில் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் என்று போடப்பட்டிருக்கு கத்தரோடு நம்ம இருந்தோம்னா கத்தர் நம்மளோடு இருப்பார் ராஜாவாக ஆண்டவர் நம்மளை மாற்றுவார் நம்ம மூன்றாவது நம்ம எது மாறணும் நம்மளுடைய பேச்சு மாறணும் நம்மளுடைய பேச்சு மாறணும் நம்மளை பேச்சு மாறணும் பேச்சு மாறணும்னா இதுவரைக்கும் நான் பழகிட்டு இருந்த நண்பர்களோடு அவர்களை பார்த்துட்டு நான் ராஜாவாகிட்டேன் இனிமேல் என்கிட்ட வந்து சேரக்கூடாதுன்னு அவங்கள ஒதுக்கி தள்ளுறதில்ல என் பேச்சு மாறணும் இனிமேல் நான் பேசுகிற பேச்செல்லாம் ஒருத்தரை பாதிக்கும் ஒருத்தருக்கு சாதகமாக இருக்கும் என் வாயின் வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நம்ம உணரணும் ஆண்டவர் வாயின் வார்த்தையில் மரணத்தையும் ஜீவனையும் வச்சுருக்கிறார் அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த வாயின் வார்த்தைகளை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் நாம் பேச வேண்டும் ராஜா இஷ்டத்துக்கு நம்ம பேசிட முடியாது ராஜா இஷ்டத்துக்கு பேச முடியாது நேபு தானியலை பார்த்தோம் என்றால் தானியல் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் பார்ப்போம் என்றால் நேபிகாத் நேச்சார் சொல்லுகிறார் என் பராக்கிரமத்தினால என் மகிமை பிரஸ்தாபத்துக்கென்று நான் கட்டின மகாபாவில் நல்லவா என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் வாயில் அந்த சொல் பிறக்கும் போதே ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அவரை அடிக்கிறார் ஆம பேசுகிறது பார்த்து பேச தாவிது அதே இது சொல்லுகிறார் ரெண்டு சாம் வேல் யார் ரெண்டு சாம் வேல் ஏழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு சாம் வேல் ஏழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் அப்பொழுது தாவிது ராஜா உட்பிரவேசித்து அப்பொழுது தாவிது ராஜா உட்பிரவேசித்து கத்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து எப்படி போடப்பட்டு தாவிது ராஜா அவர் ராஜாவாக இருக்கும் போதுன்னா இந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறார் தாவிது ராஜா உட்பிரவேசித்து கத்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து கத்தருடைய சமூகத்தில் நின்று கத்தராகி ஆண்டவரே கத்தராகி ஆண்டவரே தேவரீர் தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் எம்மாத்திரம் நான் எம்மாத்திரம் என் வீடும் எம்மாத்திரம் என் வீடு எம்மாத்திரம் நேபுகாத் நேசார் பேசினது எப்படி இருக்கு அவரும் ராஜானா தாவிதும் ராஜானா நான் தாவிது பேசுகிறது எப்படி இருக்கு பேச்சு மாறணும் ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் நான் எந்த நிலமையிலேருந்து வந்தேன் சாணிகள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து என்னை தூக்கிட்டு வருகிறீர் அந்த இடத்துலேருந்து தூக்கிட்டு வந்து இப்போ என்னை ராஜாவாக மாற்றி வச்சுருக்கிறீர் அப்போ நான் என் மாத்திரம் என் வீடு என் மாத்திரம் எல்லாமே நீங்கள் தந்தது நான் ஆமாம் என் அந்தஸ்து என் ஆஸ்தி என் சுகம் என் வேலை என் ஆரோக்கியம் எல்லாம் தந்தது நீங்கள் அந்த காணத்தை எல்லாம் உமக்கு தருகிறேன் என்ன நான் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குகிறேன் என் பேச்சு மாறணும் ஆண்டோர் குண்பதாக என் பேச்சு மாறணும் மக்களுக்கு உண்பதாக என் பேச்சு மாற வேண்டும் நாங்கள் அது என்ன மாறணும் என்னுடைய மனநிலைமை மாறணும் என் ஆட்டிடியூட் மாறணும் மற்றவங்களை பார்க்கும் போது என் மனநிலைமை மாறணும் யாத்திராமம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் யாத்திராமம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்வோன் வந்து மோசையை பார்த்து சொல்லுகிறார் 
நம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கும் நான் கர்த்தர் யார் என்று கேட்குறான் அவனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்தால் அப்படி கேட்டிருப்பான் கர்த்தர் யார் ஆண்டவர் ஆம என்ன பண்ணுறாரு அவரை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ஆம நீ கர்த்தர் யாருன்னா கேட்குற நான் மோசையின் மூலமாக என்ன வெளிப்படுத்துகிறேன்னு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறேன்னா மோசைய பார்வோனுக்கு கடவுளாக வைக்கிறார் ஆம கர்த்தர் யார் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் யாருன்னு கேட்டுட்டு தான் ஆண்டவருக்கு சவால் விடுற நிலைமை இது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு மோசைய ஆம தன்னை வெளிப்படுத்துறதுக்காக மோசைய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாத் யாத்திராகமும் ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு யாத்திராகமும் ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் பார் இதோ ஒன்றை பார்வோனுக்கு கடவுளாக வைத்தேன் பார்வோனுக்கு கடவுளாக வைத்தேன் பார்வோனுக்கு கடவுளாக வைத்தேன் ஆண்டவரே ஆமேன் நேருக்கு நேர் ஆமேன் மோசையின் மூலமாக மோசையின் ரூபத்தில் ஆண்டவரே நேருக்கு நேர் பார்வோனுக்கு காட்சி அளிக்கிறார் நான் நான் கர்த்தர் ஆமேன் என்ன என்று வேறு தேவன் இல்லை ஆமேன் ஹலோ லூயா என்பதை அவர் நிரூபிக்கிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நிரூபிக்கிற வரைக்கும் பார்வோன் கூட நின்று ஆண்டவர் மோசையையும் இஸ்ரேல் ஜனங்களையும் அந்த இடத்துலேருந்து விடுவித்து கொண்டு வருகிறார் ஆமேன் வேதாமத்தில் போட்டிருக்கு எமோரியர் செய்த பாபத்திலும் ரொம்ப அதிகமாக செய்தானாம் எமோரியர் வந்து ஆண்டவர் துரத்தி விட்ட ஜனம் அவர்கள் செய்த பாபத்திலும் அதிகமாக செஞ்சாலும் மனாசே சொல்ல போனால் ஏசையா தீர்க்கரிசியார் ரம்பத்தால் அறுத்தாம் ஏசையா தீர்க்கரிசி யார்னா மனாசையோடைய சொந்த தாத்தா ஏசையா தீர்க்கரிசி மனாசையோடைய சொந்த தாத்தா தன்னுடைய சொந்த தாத்தாவை ரம்பத்தால் அறுத்து விட்டான் அப்படிப்பட்ட மனாசே அவ்வளோ பாவம் செஞ்ச பிறகு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார் அவனை நெருக்கிறார் பாபிலோன் ராஜா வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு போகிறார் பாபிலோன் ராஜா பிடிச்சிட்டு போகிற சமயத்தில் மனாசே கத்துற இடத்துல அழுகுறான் மனம் திரும்புகிறான் நான் செய்ததெல்லாம் தப்பாண்டவர் என்னை மனுஷங்கன்னு கேட்கும் போது ஆண்டவர் மறுபடியும் அவனுக்கு இறங்கி அவன் அதே இஸ்ரோவேலில் அதே யூதாவில் அவனை ராஜாவாக மறுபடியும் மாற்றுகிறார் ஆமே ஹலோ லோயா ஆண்டவர் ஆமே மனதுள் மனஸ்தாபம் படுகிற தேவர் ஆமே ஆண்டவர் நம்மளை மன்னித்து சேர்த்து கொள்ளுகிற தேவன் ஆமே நம்ம மனசு மாறணும் ஆமே நம்ம மனசு மாறணும் ஆமே ஐந்தாவது என்ன மாறணும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் மாறணும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் மாறணும் நிறைய நேரத்தில் நான் பார்த்துருக்குறேன் இந்த ஹோட்டல்லாம் போய் ரூமில் தங்குகிற சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி வரப்ப அந்த சாம்பிள் சோப்பு இருக்குது தெரியுமா தூக்கி பைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு வந்துடுவோம் நிறைய நேரத்தில் சாம்பிள் சோப்பெல்லாம் எடுத்து போச்சுக்கிட்டு அந்த சாம்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆண்டவர் உங்களை அரண்மனை கொண்டு போகிறார் அங்கே எல்லாம் தங்கமாக ஜோலிக்குது நைஸாக ஒரு ஸ்பூனை தூக்கி பைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன நீங்கள் பாருங்கள் மொத்த அரண்மனையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொந்தம் தராரு அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சாம்பிளில் தூக்கிட்டு சாம்பிளில் தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் பழக்க வழக்கம் மாறணுன்றார் ஆமாம் பழக்க வழக்கம் மாறணும் ஆகாபு ஆகாப் ராஜாவை பார்த்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் அடித்து பிடுங்கிறதுனா அவருடைய வேலை ராஜாவாக இருக்கிறாரு அவருக்குன்னா எல்லாமே ஆனால் அவருடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நாபோத் அவரது திராட்சை தோட்டம் இருக்குது அதை இவர் என்ன பண்ணணுமா கீரை கொள்ளையாக மாற்றணும் அதை கீரை செடி கீரை தோட்டமாக மாற்றணும் யாராச்சும் மாற்றுவாங்களா அழகாக திராட்சை பழம் இருக்குது அழகாக எல்லாம் இருக்குது அவருக்கு பக்கத்தில் அவன் வச்சுருக்கிறான் ஒரு சாதாரணமே என் பக்கத்தில் வச்சுருக்கான் அதான் பிடிக்கல அது திராட்சை தோட்டமாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல இல்லை இல்லை அவன் பக்கத்தில் வச்சுருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அதான் பிடிக்காதனால அதை இது கீரை தோட்டமாக மாற்றணும் கீரை தோட்டமாக மாற்றணும் போய் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிக்கிறேன்ப்பா அவன் சொல்லிட்டேன் காசுலாம் செல்லுபடி ஆகாது இது எங்கள் பரம்பரை சொத்து ராஜா சோகமாக வர்றார் சோகமாக வந்து வீட்டில் சொல்கிறார் சொன்னாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படுங்க அடித்து பிடிங்க வாங்கிட்டு வருவீங்களா அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டீங்க அவங்க பின்னாடியே என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரையும் ஆள் செட்டப் பண்ணி அவனுக்கு பொய் சாட்சி சொல்ல வச்சு அப்படியே அடித்து பிடிங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க ராஜா உடனே சோகமாக இருந்தவர் அடுத்த நிமிஷமாக அது கிடைச்ச உடனே அவ்வளவு சந்தோஷமாகி உடனே போய் கீரை தோட்டமாக மாற்றிட்டு வந்துட்டார் இது தான் இந்த பழக்க வழக்கம்னா மாறணும் நம்ம எப்போ எப்படி வேணால் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இப்போ நான் இப்படி இருக்க முடியாது அதுதான் மாறணும் நான் எப்படி வேணால் இருந்திருக்கலாம் 
அதை பற்றி ஆண்டவர் கவலைப்படல இனிமேல் எப்படி இருக்க போகிறீங்க ராஜாவாக மாற்றின பிறகு நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க அதை வருத்தினா ஆண்டவர் கருசனையாக இருக்கிறார் ஆமாம் நம்ம மாறணும் ஆமாம் நாலு லோயா ஏழு குணாதிசயங்கள் வேணும் அஞ்சு காரியங்கள் மாறணும் மூன்று காரியங்களை ஆண்டவர் நம்மளுக்காக செய்வார் நம்ம ராஜாவாகணும்னா ஆண்டவர் மூன்று காரியங்களை செய்வார் முதலாவது நம்மளை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆமாம் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத லாக்கியத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆமாம் எத்தனையோ பேர் ராஜா வர்றதுக்கு போட்டி இகள் உண்டு இந்த காலத்தில் ராஜானா நம்ம எது எடுத்துப்போமே அரசியல்வாதியாக எடுத்துப்போமே இல்லை உயர்ந்த தலைவராக எடுத்துப்போமே ஒரு தலைவராக மாறணும்னா எத்தனை போட்டிகள் உண்டு எத்தனை போராட்டங்கள் உண்டு எத்தனை ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் ஒன்றுமே இல்லாமல் நீ ஒன்றுமே பண்ணாமல் நீனா ஒன்றுத்துக்குமே தகுதி இல்லாமல் இருக்கிற ஒன்று நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் உனக்கு தூக்கிட்டு போவேன் எங்கே உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு தூக்கிட்டு போவேன் ராஜ் பிரபுக்களோடும் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆமாம் மோசையை பார்த்தீங்கன்னா மோசையை வந்து அந்த பார்வோனுடைய கூட வளர்கிறான் மோசை பார்வோனோட கூட வளர்கிறான் பார்வோனுடைய குமாரத்தையானா வளர்கிறான் பார்வோனு இப்போ இருக்கிற மோசை காலத்தில் இருக்கிற பார்வோனுக்கு மோசையை பற்றி நன்றாக தெரியும் என் அடுத்து என்ன செய்வான் அவனுடைய பலம் என்ன அவனுடைய பலவீனம் என்ன எல்லாம் நன்றாக தெரியும் ஆனால் அந்த பார்வோனுக்கு தெரியாத ஒரே ஒரு காரியம் அவன் அரண்மனையை விட்டு பார்வோனுடைய அரண்மனையிட்டு வந்த பிறகு ஆண்டவர் மோசையை சந்தித்து அமன் அவனை பார்வோனுக்கு கடவுளாக மாற்றினார் அமன் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக மாற்றினார் அமன் இந்த காரியம் தெரியாது ஆண்டவர் அவனை அபிஷேகித்து அவனை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இதை பார்வோனுக்கு தெரியாது இன்னும் மோசை என்னுடைய காலத்தில் இருந்த அதே மோசை நானே இன்னும் என் காலத்தில் நான் பார்த்த அதே சின்ன தம்பி நானே சின்ன பையன் நானே அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைத்து ஆண்டவர் மோசையை பார்வோனுக்கு உண்பதாக நிறுத்துகிறார் நிறுத்துகிற சமயத்தில் பார்வோன் எவ்வளவு ஆட்டம் காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஆட்டம் காமிக்கிறான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் ஆட்டம் காமிக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் உங்களை ராஜாவாக மாத் அவங்களுக்கு மேலே வச்சுருக்கிறார் ஆமாம் அவங்களுக்கு கீழே இல்லை உங்களுக்கு கீழே அவங்க நீங்கள் உங்களை ஏளனமாக பார்த்து உங்களை கேவலமாக பார்த்து இவன் என்ன பெருசாக ஏதாச்சும் பண்ணிட முடியுமா இவனால் யாருக்கு இருக்கா யார் இவனுக்கு ஒதுக்கி வருவா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது ஆண்டு ஏற்கனவே அவனுக்கு மேலே உங்களை வச்சுட்டாரு ஆமாம் ஆண்டர் ஏகனா அவனுக்கு மேலே உங்களை வச்சுட்டார் உங்கள் கையில் தான் அதிகாரம் கிடக்கு ஆமாம் அதில் அழுவியா மூணு இடத்துல பார்வோனுக்கு ஆண்டவர் செக்கு வைக்கிறார் பார்வோனுக்கு முதலாவது அவனுடைய ஃபைனான்ஸில் வைக்கிறார் அவனுடைய பொருளாதாரத்தில் வைக்கிறார் ரெண்டாவது அவனுடைய சரீரத்தில் அவனுடைய படை மக்களுடைய எல்லா எல்லாத்துடைய அது அவனுக்கு உண்டி பலவீனம் வரல அவனுடைய குதிரைகளுக்கு அவனுடைய மாடுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பலவீனம் வருது மூன்றாவது ஆண்டவர் அவனுடைய மில்ட்ரியில் அவர் செக் வைக்கிறார் முதலாவது அவனுடைய அந்தஸ்தில் அவர் கை வைக்கிறார் ஆண்டவர் அந்தஸ்தில் கை வைக்கிறார் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் கை வைக்கிறார் ஒரு நாள் ஜோரம் வந்து படுத்து பாருங்கள் தெரியும் அடுத்து எந்திரிக்க முடியுதா ஒரு வாரம் டயர்டாக போயிருது அப்படி இருக்கிறப்ப பார்வோன ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு வாதைகளினால வாதிக்கிறார் அவனை கொப்பளங்களினால வருது அப்போ எந்திரிக்கவே முடியாத அளவுக்கு அவனுடைய சோதத்தை அவனுடைய பவரை மூன்றாவது அவனுடைய மில்ட்ரியை தொட்டாருன்றேன் அவனுடைய பெருமை அவனுடைய பெருமை ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் குதிரைகளை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எகிப்துக்கு அனுப்ப வேணாம் அந்த குதிரைகள் மேலே எல்லாம் எல்லாம் வந்துருச்சு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வானத்துலேருந்து கல்மலை போலியுது குதிரை மேலெல்லாம் போலியுது குதிரையெல்லாம் பாதி செத்து போச்சு கால்வாசி செத்து போச்சு அதுக்கப்புறம் குதிரைகளுக்கு கட்டிகள் கொப்பளங்கள் வருது அதில் அதில் பாதி கால்வாசி போகுது ஆண்டவருக்கு எதில் எதிரிக்கு செக் வைக்கணும்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க உங்கள் மேலே அவங்க மேற்கொள்ள முடியாது ஆமாம் அதில் லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயப்படுவதாக ரெண்டாவது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்காக நம்மளுக்கு கற்று தருகிறார் நம்மளுக்கு கற்று தருகிறார் தாபி இதை அழகாக சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் என் கைகளை யுத்தத்திற்கும் என் விரல்களை போருக்கும் பழக்குவித்தார் ஆமாம் என் கைகளை யுத்தத்திற்கும் என் விரல்களை போருக்கும் பழக்குவித்தார் நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை பழக்குவிக்கிறார் எதுக்கு வெற்றியை சுதந்திரிப்பதற்கு பழக்குவிக்கிறார் 
வெற்றியை சுதந்திரிப்பதற்கு எப்படி யுத்தம் செய்வதற்கு பழக்கி வைக்கிறார் என்பது தெரியாது அது அவர் பல முறையை பயன்படுத்துகிறார் நம்மளுக்கு புரியாது நம்மளுக்கு எப்படி சொல்கிறது அது ரொம்ப அபூர்வமாக வித்தியாசமான முறையில் இப்படிலாம பண்ணலாம் ஒரு யுத்தத்தில் அப்படின்னு தோணும் கேவலமாக நினைக்க தோணும் ஆனாலும் ஆண்டவர் வெற்றியை பெறுவதற்கு பழக்கு வைக்கிறார் இங்கே யோ எரியோவை சுற்றி ஏழு நாள் நீங்கள் சுற்றி வாங்கன்றார் ஏழாவது நாள் ஏழு தடவை சுற்றி வாங்கன்றார் என்னை காய்ச்சம் ஒரு செவுத்த சுற்றி வந்தீங்கன்னா செவர் இடிஞ்சு விழுமா செவர் இடிஞ்சு விழாது அது அதான் இது ஆனால் ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறார் நம்மளுக்கு வெற்றிக்கு நேராக உங்களை பழக்கு வைக்கிறார் யோசபாத் ராஜாவுடைய நாட்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதிரி வந்து நெ எதிர்க்க நிற்கிறான் யோசபத் ராஜா போய் தேவாலயத்துக்குள்ளே அவர் என்ன பண்ணுறார் நான் என்ன சொன்னேன் ராஜா முன்னாடி நிற்கணும் யுத்தத்தில் இவர் என்ன பண்ணுறார் பின்னாடி பக்கம் போய் தேவாலயத்துக்குள்ளே போய் கதவை சாத்திக்கிறார் கதவை சாத்திட்டு சத்தம் போட்டு அழுகிறார் எல்லாம் கேட்குறாங்க என்ன ராஜா அங்கே அழுதுகிட்டு இருக்காரு சத்தம் போட்டு கே அழுகிறாரு ஆண்டவர்கிட்ட அழுகிறார் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் கதவை திறந்து வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார்ப்பா கண்ணெல்லாம் தொலைச்சிக்கிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட என்கிட்ட பேசினார்ப்பா பாடகர் உள்ள அனுப்ப சொல்கிறார் யோசித்து பாருங்க அப்போ அங்கே எது இன்னும் கற்றுறான் யோசபாத்தை நம்பாத ஆண்டவரை நம்பாத நான் எது கத்தி இருக்கான் இங்கே இவர் கண்ணெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு அழுதுக்கிட்டு கண்ணெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு வந்து ஆண்டவர் என்ட்ட சொல்லிட்டார் இப்போ பாடகர் குழுவானு பாடகர் குழுவானு ஆண்டவர் வெற்றிக்கு பழக்கு வைக்கிறார் யுத்தத்துக்கு பழக்கு வைக்கல எப்படி அவர் நடத்தினாலும் அது வெற்றி தான் ஆமாம் அது எப்படி நடத்தினாலும் அது வெற்றிக்கு நேராக தான் நடத்துகிறார் அது எந்த விதத்தில் நடத்துகிறார் என்பதல்ல தாவிதுக்கு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் முசுகோட்ட செடியை நீ பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு கையில் முசுகோட்ட செடியையும் இன்னொரு செ கையில் பட்டயத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டு நீ நடந்து போ அப்படி நீ நடந்து போய் மறந்து நீ யுத்தம் பண்ணுன்றார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க உலக பிரகாரமாக உன் இராணுவத்தை பலப்படுத்தணும் இன்னும் அதிகமாக ஆள் சேர்த்துக்குப்பா ச யுத்தத்தில் எவ்வளவு சேதம் வரும் என்ன ஏது தெரியும் இன்னும் ஆள் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் கிதி வண்டிய நாட்களில் என்ன சொல்கிறார் இருக்காலெல்லாம் குறைச்சிருப்பார் எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பு முந்நூறு பேர் போதும் நீ யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் வெற்றிக்கு நேரானால் நடத்துகிறார் வெற்றிக்கு நம்மளை பழக்கு விற்கிறார் அவர் செய்கிற முறைமைகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது நம்ம மனசுக்கு புரியாமல் இருக்கும் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறத நம்ம செய்யும் போது நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் ஆமாம் என் ஹால லோயா அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி செய்யணும் என் இஷ்டத்துப்படி நான் அண்டவரே கொஞ்சம் நான் லாஜிக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என் சுய புத்தி எனக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் அந்த கதையெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட வேலைக்கு ஆகுது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதைப்படி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ஆண்டவர் வெற்றியை தருவார் அதுதான் பானையை போட்டு உடனா நீங்கள் பாருங்கள் கிதியோனு அவர் பட்டையுமே எடுத்துகிட்டு போகலாங்க வெறும் காலி பானையும் தீ வெட்டியும் தீட்டு போகிறார் யுத்தத்துக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறத நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா வெற்றியை பார்ப்பீங்க ஆமாம் அது ஆண்டவருடைய அவர் பார்த்துக்கொள்ளார் யுத்தம் கத்தருடைய இது அவர் யுத்தம் பண்ணுறார் அந்த வழிமுறையை பின்பற்ற சொல்லுகிறார் ஆமாம் ஹலோயா மூன்றாவது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவர் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் எதிரி நம்மளை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு நம்மளை பாதுகாப்பார் எதிரி நம்மளை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு நம்மளை பாதுகாப்பார் அது ஆதி ஆமம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஆதி ஆமம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்பேன்றா அந்த இடத்துல வாசிக்க வேணும் அந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறார் ஆபரகாமுக்கு வந்து சோதம் குமார் ஆவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க உங்கள் தம்பி உங்கள் தம்பி பையன் லோத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க எல்லாம் ஆபரகாமுக்கு சொல்கிறாங்க ஆபரகாம் கேள்விப்படுறார் கேள்விப்பட்டவொடனே சோதம் குமாராவுக்கு எதிராக வந்தது மூன்று ராஜ்யங்கள் மூன்று ராஜ்யங்கள் எதிராக வந்தது ஆ ஆபரகாம் என்ன பண்ணுறாரு தான் வீட்டில் இருக்கிற முந்நூற்றி பதினெட்டு பேரை முந்நூற்றி பதினெட்டு பேரை கூட்டிக்கிட்டு அவர் போகிறார் அவர் போய் அவர் யுத்தம் பண்ணுகிறார் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக நூறு பேர் கணக்கு வச்சா ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக நூறு பேர் அவர்கிட்ட இருக்கிற முந்நூற்றி பதினெட்டு பேர் அங்கே மூன்று ராஜ்யங்கள் மூன்று ராஜாக்கள் அவங்க எல்லாம் பலசாலியாக ஆயுதத்தோடு இருக்கிறாங்க இவர்கிட்ட ஆயுதம் கூட இல்லை இவர் வனாந்திரத்துலேருந்து புறப்பட்டு போகிறார் பலன் கூட இல்லை வனாந்திரத்துலேருந்தான் கிடைக்கும் சாப்பிட்றது பலன் கூட இல்லை 
ஆயுதம் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனால் யுத்தத்தை ஆமேன் கர்த்தர் பண்ணுகிறார் எதிரி மேற்கொள்ள விடாமல் கர்த்தர் பண்ணுகிறார் ஆமேன் ஹலோ லோயா கர்த்தர் பண்ணுகிறார் கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறார் ஆமேன் அதனால் என் எதிரியை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் என் கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் என்ற தைரியத்தோடு கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கார் கர்த்தர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் என்ற விசுவாசத்தோடு நம்ம போகும்போது கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன் ஹால லூயா அது எவ்வளோ பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் சரி ஆமேன் கோலியாத்தை மாத்திரம் இல்லை கோலியாத்தோட சகோதரரையும் மேற்கொள்வதற்குரிய வல்லமை ஆண்டவர் நம்ம கையில் தந்திருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டவனை நாம அமைப்பப்படுவதாக ஒன்று சாமியல் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று சாமியல் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அவர் சிறியவனை புழுதியில் இருந்து எடுத்து அவர் சிறியவனை புழுதியில் இருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையில் இருந்து உயர்த்துகிறார் எளியவனை குப்பையில் இருந்து உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் அவரை பிரபுக்களோடு உட்காரவும் நிலுங்க இந்த வசனம் தான் பூசா இப்போ படிக்கிறீங்க கேட்குறீங்களா இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் ஆண்டவர் அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கிறார் நீங்கள் பாருங்க அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் அவரை பிரபுக்களோட உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் நீங்க ஆண்டவர் முத வசனத்துல சங்கீதம் நூத்தி பதிமூணு ஏழு எட்டுல உட்கார பண்ணுகிறார் அதோட நிறுத்திட்டார் இந்த வசனத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் மகிமை உள்ள சிங்காசனத்தை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த வசனம் டூர் கையில் ஆட்டம் அரண்மனையில் ஒரு மூளையில் உட்கார வச்சு அங்கே பேர் ராஜ சிம்மாசனம் அங்கே இருக்குது அப்படி காமிக்கிறது அதை தோட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் அதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் எல்லாத்துக்கும் பர்மிஷன் வேணும் ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஒன்றை உட்கார வைப்பேன் ஆமாம் அந்த ராஜ சிம்மாசனத்தில் ஒன்றை உட்கார வைப்பேன் ஆமாம் நாலு லோயா உங்களை ராஜாவாக மாறுவதற்கு ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் ஆமாம் உங்களை ராணிகளாக மாறுவதற்கு ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவரால் முடியும் அதனால் அவர் செய்கிறார் ஆமாம் நாலு லோயா எப்படி ஆண்டவரால் முடியும் அதனால் அவர் செய்கிறார் எங்கேருந்து அவர் தூக்கி விடுகிறார் ஒன்றும் இல்லாமல் குப்பையிலிருந்து சாணிகள் இரு கொட்டப்பட்ட இடத்துலேருந்து ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து அவர் தூக்குறார் ஆமாம் தூக்கி ராஜாவாக அவங்களை மாற்றி அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல என்ன போடப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்து அவர் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க பண்ணுகிறார் அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து அப்படியே முடிப்போம் அதை பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் கத்தருடையவைப்பட்டிருக்கு பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் பூமி மொத்தத்துக்கு ராஜா அவர் ஆமாம் பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் அவர் போட்டார் அவர் கட்டி அமைச்சார் உங்களை ராஜாவாக மாத்திரது அவருக்கு லேசான காரியம் ஆமாம் ஹலோ பூமியின் அஸ்திபாரங்களை கத்தருடையவை கத்தருடையவைகள் அவரே அவைகளின் மேல் பூச்சக்கரத்தை வைத்தார் அவரே அவைகளின் மேல் பூச்சக்கரத்தை இந்த பூமியை அது சுழல பண்ணுகிறவர் அவர் ஆமாம் ஹலோ உங்களை ராஜாவா அவர் அமைப்பார் மாற்றி அமைப்பார் ஆமாம் ஹலோ லோயா ராஜா கூடிய குணாதிசயங்கள் வேணும் அவரா மாற்றி அமைக்கும் போது ராஜாவா அவரா உங்களை உட்கார வைக்கும்போது ராஜாவுடைய குணாதிசயம் வேணும் ராஜா மாற்ற வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் உங்களுக்காக செய்வார் ஆமாம் ஹலோ லோயா அப்படியே நம் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் அப்படியே நம்ம எலும்பி நிற்போம் நம்ம அப்படியே நம்மளுடைய தலைகளை தாழ்த்தி நாம் எலும்பி நிற்போம் ஆமாம் லோரி ஹால லோவியா ஹால லோவியா ஹால லோவியா எங்களை தூக்கி சுமக்கிற தேவன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சப்பா சோத்திரைக்கிறோம் எங்களை புதில் புழுதியில் இருந்தோம் எங்களை குப்பையில் இருந்து தூக்கி எடுத்து பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் அதிபதிகளோடு உட்கார பண்ணுகிறவர் ஆண்டவரே அம் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க பண்ணுகிறவர் நீங்கள் லோவுடை ஹால லோவியா ஹால லோவியா ஹால லோவியா ஆண்டவரே நாங்கள் மாறணும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சப்பா எங்களுடைய உடை மாறணும் அன்றுபுரே சப்பா எங்களுடைய நடை மாறணும் எங்களுடைய பேச்சு மாறணும் எங்களுடைய சிந்த மாறணும் எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறணும் அண்டவரே நாங்கள் ராஜாவாக ஆகணும்னா உம்மால் அபிஷேகப்பட்டவர்களா உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் அங்கே ராஜாவாக மாறணும்னா உங்களுடைய வார்த்தையை நன்றாக அறிந்தவர்களாக இருக்கணும் அண்டபுரே வரலகத்தின் தாப்பனை சப்பா எங்களை ராஜரீக ஆசாரியராக நீ தெரிந்து கொண்டிருக்கு ஆமாம் அண்டபுரே எங்களை அண்டபுரே சப்பா நீர் அண்டபுரே ராஜாவாக மாற்றி இருக்கிறீர் ஆண்டபுரே பரிசுத்தரே உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டபுரே நீர் எங்களை விசேஷித்தவர்களாக ராஜாக்களாக பார்க்கிறேன் ஆண்டபுரே எங்கள் சத்ரு எங்களை மேற்கொள்ளாதபடி நீர் எங்களை ஆண்டபுரே சப்பா அவர்களுக்கு மேலும் பலசாலியாக நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டபுரே அதற்காக நன்றி ராஜா பரிசுத்தாவியானவரே முற்றிலுமாக நம்முடைய கரத்தில் தருகிறோம் 
നമ്മുടെ കർത്തരാജ് യേശു ക്രിസ്തുവൻ കൃപയും പിതാവാകി ദേവനുടെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിയാനുടെ അന്യോന്യ ഐക്യമും സ്നേഹമും പാതുകാപ്പും വഴി നടത്തുതലും നമ്മൾ അനേവരോടും ഉലകത്തുള്ള സകല പരിശുദ്ധവാനങ്ങളോടും ഇന്നും എന്നും സദാകാലങ്ങളിലും ഒരു പതാക്കെ ആമേൻ 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 ആമേൻ